இப்போ நீங்கள் பார்த்த இந்த வீடியோ இந்த வீடியோட கிளிப்பு எதற்காக இந்த வீடியோ நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நீங்கள் அதை பார்ப்பீங்க உண்மையான சகோதரர் சகோதரிகளே இன்றைக்கு உலகம் போது பேசக்கூடிய அந்த யுத்தம் இஸ்ரேல் அம்மாஸ் பற்றியான யுத்தத்தை பற்றி நிறைய கருத்துக்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துட்டு வரோங்கோ ஸோ பொதுவாக பார்த்திங்கன்னாக்கா இன்றைக்கி மீடியா பேசும்போது இஸ்ரேலர்களுக்கு அமெரிக்கா சப்போர்ட் பண்ணாங்க பிறகு அமெரிக்கா வந்து அவங்க சப்போர்ட்டை விட்ரா பண்ணிக்கினாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு சில கப்பல்களை ஆன் பண்ணாங்க இப்போ வந்து அமெரிக்கா வந்து இஸ்ரேலுக்கு தடை செய்கிறாங்க நீங்கள் ஆசாவை பிடிக்க முடியாது பிடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்ற விஷயங்கள் பல நாடுகள் இன்வால்வ் ஆகுது இதில் அதனால் இஸ்ரேல் வந்து அப்பாவி மக்களை கொள்ளுகிறார்கள் அப்படின்ற பல செய்திகள் வந்து இன்றைக்கி நம்ம மீடியாவில் கேட்குறோங்க உலகத்தில் ஆனாக்கா நாம் இன்றைக்கி பேசிட்டுருக்கிற விஷயங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பேசிட்டுருக்கிற விஷயங்கள் இதுக்கப்புறம் பேசுகிற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இன்றைக்கு நடக்கிற சம்பவங்களை குறித்து நம்ம அதுக்கு அந்த கருத்துக்கள் நம்ம இங்கே சொல்ல விருப்பப்படல அதை பற்றி நான் பேசலைங்க ஆல்ரெடி நம்ம பேசியிருக்கிற விஷயங்கள் ஏற்கனவே ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசியிருக்கிற விஷயங்களே அதை நான் சுருக்கமாக இன்றைக்கி ஒரு ப்ரீஃபாக சொல்கிறோங்க அது மாத்திரம் இல்லாமல் நம்ம பேசிட்டுருக்கிற நம்ம மெசேஜ் வந்து இது யாருக்காக நம்ம பேசிட்டுருக்கோம் அப்படின்னாக்கா த தேவனுடைய வார்த்தையை நம்பிடுங்க த வேர்ட் ஆஃப் காட் அப்படின்ற பைபிள் இட்ஸ் வேர்ட் ஆஃப் காட் வேதாகமும் அது தேவனுடைய வார்த்தை அப்படின்னு சொல்லி நம்பி விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கும் மற்றும் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கும் என்னுடைய செய்தி ஆனால் எனக்கு இயேசு கிறிஸ்துவ விசுவாசிக்கிறவர்கள் அப்படின்னும் போது இன்றைக்கி எல்லா மதத்தாரங்களும் இயேசு விசுவாசிக்கிறாங்க சிலர் வந்து அவர் வந்து ஒரு பைகம்பர் அதாவது ஒரு ப்ராஃபிட்டு தாவூது இப்ராஹிம் சுலைமான் வீனஸ் யாக்கோபு ஐயூப் என்ற மாதிரி அவரோ ஒரு ஒரு ப்ராஃபிட்டு ஈசா நபி மூசா மாதிரி இவரோ ஒரு ஈசா நபின்றாங்க ஆனால் அதே மாதிரி இன்னும் சிலர் வந்து அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி ஒரு நல்ல மனுஷன் அப்படின்ற மாதிரியும் விசுவாசிப்பாங்க ஆனாக்கா கிறிஸ்தவர்கள் அவர் மட்டும்தான் வழி அவர் தான் சத்தியம் அவர் தான் ஜீவன் அவரை வந்து நமக்கு ரட்சிப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு தான் இது நட்சிதி ஏன்னா அவர்கள் தான் வேதத்தை வந்து நம்பக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாங்க நான் ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுல வேதம் சொல்லியிருந்தாலும் அதை வந்து நிறைய பேர் நம்புறதுல அது ஒரு கதை கட்டுக்கதைகள் புராண கதைகள் அப்படின்ற மாதிரி தான் நிறைய பேர் யோசிக்கிறாங்க அண்ட் அதே சமயத்தில் நிறைய பேருடைய கருத்து என்னன்னாக்கா நம்ம வந்து இஸ்ரேலியர்களுக்கு என்ன பண்ணுறோம் சப்போர்ட் பண்ணி மற்ற ஜனங்களை நம்ம கேவலப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாரையும் நேசிக்கிறோம் ஆனால் ஸ்பெஷலாக இஸ்ரேலுக்கு நம்ம ஏன் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா அகேன் பைபிள் தேவனே அவர்களை நேசிக்கிறார் தேவனே அவர்களை கொண்டு ஒரு சித்தம் வச்சுருக்கிறார் ஸோ அந்த சித்தத்தை நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஜனங்களுக்கு எடுத்து காட்டுகிறதாக இருக்கிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தேவனுடைய சித்தத்தின்படி ஆப்ரகாமுக்கு தேவன் சொன்ன அதே விஷயம் தான் உனக்குள்ளும் உன் சந்ததிக்குள்ள பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசிர்வதிக்கப்படும்னு சொல்லிட்டார் அப்போது ஆப்ரகாமோட சந்ததிக்குள்ள சகல ஜாதிகளும் அப்படின்னு அவர் ஆல் நேஷன்ஸ் ஆர் ஆல் ஃபேமிலிஸ் ஆஃப் தேர் ஷெல் பி பிளெஸட் த்ரூ யுவர் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னார் த்ரூ யுவர் டிசெண்டன்ஸ் அப்போது அந்த சகல ஜாதிகள்ன்றது வந்து இந்துஸாக இருக்கலாம் முஸ்லீம்ஸாக இருக்கலாம் கிறிஸ்டியன்ஸாக இருக்கலாம் இவங்க எல்லாருமே அன்னைக்கு ஆப்ரகாம் சந்ததி மூலியமாக ஆசிர்வதிக்கப்பட போகிறாங்கன்றது தான் அந்த ஒரு நற்செய்தி ஸோ இது எப்படி ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னாக்கா ஆதி ஆகமத்தில் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினஞ்சாம் வசனத்திலே நமக்கு தெரியும் அதாவது மனுக்குல பாவத்தில் விழுந்து அவங்க கெட்டு போய் மரணம் அவங்க மேலே வரும்போது தேவன் ஒரு வாக்கு தத்துவம் பண்ணார் அந்த வாக்கு தத்துவம் என்ன அப்படின்னா உனக்கும் ஸ்திரீக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பண்டை பகை உண்டாக்குவேன்னு அவள் வந்து அவள் வித்து ஸ்திரீன் வித்து உன் தலையை நசுக்குவார் அதாவது பிசாச அழிக்கிறதுக்கு ஒரு வித்து வரும் அது வந்து ஸ்திரீன் வித்தாக இருக்கும் சாத்தனை அழித்து மணிக்குள்ள எழுந்து போனதை மீட்டு கொண்டு வருவதற்கு ஒரு ஸ்திரீன் வித்து பொறுக்கொண்டார் அந்த ஸ்திரீன் வித்து தான் நம்ம ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அந்த ஸ்திரீ தான் வந்து நம்ம மதர் மேரி அவங்க வயிற்றுல இயேசு கிறிஸ்து மனுஷனாக பிறந்தார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோங்க ஆனால் இந்த வாக்குத்தை எப்படி நிறைவேறுது அப்படின்னாக்கா அது ஆப்ரகாமோடைய சந்ததியிலேருந்து வரணும் அதனால தான் ஆப்ரகாம தேவன் தேர்ந்தெடுத்தார் அவங்க மூலியமாக ஒரு சந்ததியை தேவன் உருவாக்குனார் 
ஆனால் ஆப்ரகாம் சந்ததியை உருவாக்கும் போது பைபிள் நமக்கு தெளிவாக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னாக்கா தேவன் வந்து இந்த எஸ் நாற்பத்தி மூணு ஒன்றில் சொல்கிறாரு யாகோபே நான் உன்னை சுஷ்டித்த கர்த்தர் நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் நான் உன்னை மீட்டு கொண்டேன் நீ என்னோடைய நான் இருக்கிறாய் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ அந்த நான் உன்னை சுஷ்டித்த கர்த்தர் அப்படின்னு வரும்போது இது ஆதிகாரம் புஸ்தகத்தில் முதலாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் நம்ம எப்படி சுஷ்டிப்பின் நாட்களை படிக்கிறோமோ கடவுள் எப்படி மனுஷனை சிருஷ்டித்தார் எப்படி மிருக ஜீவங்களை படித்தார் எப்படி இந்த மரச்செடி கொடிகளை படித்தார் சூரியன் சந்திரன் படித்தார் வானம் பூமி படித்தாரோ அதே ஈப்ரு வார்த்தை தான் இந்த இடத்துல எஸ்ஐல அந்த யாக்கோப சிருஷ்டிப்பு பண்ணதை பற்றி சொல்லும் போது அது யூஸ் பண்ணியிருக்கிறார் இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக நான் வந்து பேசியிருக்கிறேன் அந்த சப்ஜெக்டை நம்ம ரீ அப்லோட் பண்ண போகிறோம் இன்னும் சில நேரங்களில் இது இதுக்கப்புறம் இந்த சப்ஜெக்ட்க்கு அப்புறம் நம்ம அது பண்ண போகிறோம் ஸோ அதில் நீங்கள் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் அதில் தேவன் வந்து இஸ்ரேல் எப்படி சிருஷ்டித்தார் எதற்காக சிருஷ்டித்தார் மற்ற தேசங்கள் மாதிரி இஸ்ரேலை தேவன் சூஸ் பண்ணல ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக சூஸ் பண்ணார் டிஃப்ரெண்ட்டாக எடுத்தார் ஸோ ஏன் அப்படின்னா அந்த வழியாக தான் கிரைஸ்ட் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் அவர் அந்த வழியாகவே தாவித் வந்தார் இஸ்ரேலில் ராஜாவாக அந்த தாவித் வம்சத்தில் தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வந்தார் இது மத்திய இயந்திர சுவிசேஷம் முதலாவது அதிகாரத்தில் நம்ம மத்திய வேர்ஸ் பை வேர்ஸ் ஸ்டடீஸில் நம்ம அதை பற்றி பேசியிருக்கிறோம் அதனால தான் இயேசு கிறிஸ்து அநேக இடத்துல வந்து தாவிதின் குமாரன் என்று அறிக்க அழைக்கப்படுறாரு இயேசு கிறிஸ்து அப்போ தாவிதின் வம்சத்தில் வர்றதுக்காக அந்த மெசேஜாக வரணுன்றதுக்காக தான் இயேசு கிறிஸ்து வந்து என்ன பண்ணார்னா இந்த இஸ்ரேல் வம்சத்தை சூஸ் பண்ணார் அதே இல்லை அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இந்த இஸ்ரேல் தேசத்தில் தான் தேவனுடைய ராஜ்யம் வந்து ஸ்தாபிக்கப்பட போகுது அந்த ராஜ்யத்தின் மூலியமாக தான் பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளும் அவர் ஆசிரியதிப்பார் அதனால தான் இந்த யுத்தங்கள் யுத்தங்களுக்கான அந்த செய்திகள் எல்லாம் இன்றைக்கி நம்ம கடைசி காலத்தில் பார்க்குறோம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் ஒரு பில்டிங் கட்டணும் அப்படின்னா முதல்ல அந்த பள்ளிய இடத்த வந்து டெமாலிஷ் பண்ணும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணி அதை நம்ம கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த இடத்துல வந்து புது மாளிகையை கட்ட முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த எர்த்து இந்த பொல்யூட்டடு வேர்ல்டு இல்லைங்களா அக்கிரமம் பாவம் நிறைந்து இந்த உலகத்தை அழித்து அதுக்கப்புறம் அவருடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கும் போது அந்த ராஜ்யத்தின் மூலியமாக தான் அவர் பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளையும் ஆசிர்வதிப்பார்னு சொல்லியிருக்கிறார் எல்லாருக்குமே ஒரு ஜீவன் வச்சுருக்கிறார் உயிர் தந்தல் வச்சுருக்கிறார் சமாதானம் சந்தோஷத்தோடு வாழ்வாங்கன்னுட்டு வேதத்தில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்போ அந்த இஸ்ரேலில் தான் தேவனை ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கும் அந்த இஸ்ரேலில் தான் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்கும் தேவன ராஜ்யத்தினுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஜெருசலேமில் தான் இருக்கும்ட்டு வேத சொல்லப்பட்டிருக்குது அமெரிக்காவிலையோ இல்லை இங்கிலாந்துலேயோ இல்லை ரோம்லேயோ இது கிடையாது இது வந்து ஜெருசலேமில் அவருடைய ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்படும் அதனால தான் இஸ்ரேலில் வந்து அவர் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கிறார் இன்றைக்கு நிறைய பேருடைய கருத்து என்ன அப்படின்னாக்கா இஸ்ரேலில் மேப்லேயே இல்லாதபடி அழிச்சிடணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க அது எப்படி முடியும் எப்படி சாத்தியமாகும் இனி ஆரம்பத்துலேருந்து இஸ்ரேல் அழிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் திட்டம் போட்டாங்க உதாரணத்துக்கு எகிப்தர் இஜிப்ட் ஃபாரோ இஸ்ரேல் அழிக்கணும்னு நினச்சார் ஆனால் அழிக்க முடியல அதுக்கப்புறம் அநேக ஜாதிகள் எழும்பினாங்க இஸ்ரேல் அழிக்கிறதுக்கு அழிக்க முடியல அசேரியாவில் செனாக்கரி எழும்பினார் இஸ்ரேல் அழிக்கணும்னுட்டு அழிக்க முடியல பேபிலோ நேபுகாத் நேசர் எழும்பினார் இஸ்ரேல் அழிக்கணும்னு அழிக்க முடியல மீட பர்ஷா ரூல் பண்ணும்போது அம்மான் அப்படின்ற ஒரு 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 கவர்னர் படைத்தலைவர் இருந்தார் நீங்கள் எஸ்தர் புஸ்தகத்தை வாசிச்சிங்கன்னா அது அவங்களுக்கு வரும் அவர் ஜெருசலமை ஃபுல்லாக அழிக்கணும் இஸ்ரேல் அழிக்கணுன்ற யோசனை வந்துச்சு அவருக்கு அழிக்க முடிஞ்சிச்சா முடியல அலெக்சாண்டர் தி கிரேட் அந்த கிரேஷியன் நாடு ரூல் பண்ணும்போது முயற்சி பண்ணாங்க அவள் அவள் மீத ரோமன்ஸ் முயற்சி பண்ணாங்க வெஸ்பேஷியன் என்ற ஒரு எம்பேரியர் முயற்சி பண்ணார் டைட்டஸ் உடைய படைத்தலைவராக இருக்கும்போது அப்புறம் நேரோ முயற்சி பண்ணார் இவங்களெல்லாம் முடியல அதுக்கப்புறம் ஒரு நிறைய ராஜ்யங்கள் எழுந்தாங்க ஓட்டமேன் என்ற மாதிரி நிறைய ராஜ்யங்கள் எழுப்பினாங்க இஸ்ரேல் அழிக்கிறதுக்கு முடியல ஏன் ஹிட்லரே எழுமினார் இஸ்ரேலில் முற்றிலுமாக அழிக்கணும்னு சொல்லிட்டு முடியல அராஃபத் எழுமினார் இஸ்ரேலில் ஒன்றுமே இல்லாமல் அழிச்சு கடலில் தள்ளி விடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு முடியல இன்றைக்கு நிறைய பேர் யோசிக்கிறாங்க இஸ்ரேல் நாங்கள் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது முடியாதுன்றது தான் வேத சொல்லப்பட்டுக்குது ஏன்னா தேவன் சொல்கிறாரு இந்த சூரியனை அது தேவன் படித்தார் இந்த சூரியனை எதுக்காக படித்தார் அப்படின்னா இந்த பூமிக்கு வெளிச்சம் கொடுக்கறதுக்காக படித்தார் நட்சத்திரங்களையும் சந்திரனையும் தேவன் படித்தார்
தேவன் சொல்கிறாரு இது எல்லாமே அழிஞ்சிச்சுன்னா இது எல்லாத்தையும் அழிக்க முடியும்னாக்கா இஸ்ரேல் அழிக்க முடியும்னார் அது மாத்திரம் இல்லை நீங்கள் வானத்தை நீங்கள் ஆனால் மெஷர் பண்ண முடியுமா ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு அது எவ்வளோ பெரிய வானம் இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பூமியை மதுரை பத்து மடங்கு பத்து லட்சம் மடங்கு சேர்ந்தால் தான் ஒரு சூரியன் அதே ஒரு அந்தரங்கத்தில் எங்கேயும் பார்க்கும் போது சின்னதாக தொங்கிட்டு இருக்குது அதை விட பெருசான நட்சத்திரங்கள்லாம் இருக்குது இது எல்லாத்துக்கும் மேலே வானம் இருக்குது ஸ்கை அதோடய மெஷர் என்னென்னு எனக்கு தெரியல இப்போது நிலாவுக்கு போகிறதுக்கு பல வருஷம் ரீசர்ச் பண்ணி நினைவு பண்ணுறாங்க நிலா அஃப்கோர்ஸ் பார்த்தா பூமியோட சின்னதான ஒரு பொருள் அதுக்கு அவ்வளோ இது பண்ணுறாங்க இன்னும் வானத்தை அழுக்க முடியுமா வானத்தை அழுக்க முடியுமா இல்லை பூமியினுடைய அஸ்திபாரத்தை புரிந்து கொள்ள முடியுமான்னு கேட்குறாரு இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுவீங்கனாக்கா இஸ்ரேல அழிக்க முடியுன்றார் அப்போ சூரியனையும் அழிக்க முடியாது சந்திரனையும் அழிக்க முடியாது நட்சத்திரங்களும் அழிக்க முடியாது வானத்தை அழுவையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாதுன்னும் போது அப்போ இஸ்ரேல் எப்படி நீங்கள் அழிக்க முடியும்ன்றது தேவன் வேதத்தில் கேட்குறார் இறமைய முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரத்தில் முப்பத்தஞ்சிலேருந்து முப்பத்தி ஏழு வசனங்கள்ல இருக்குது நான் வாசிக்கிறோங்க சூரியனை பகல் வெளிச்சத்துக்காகவும் சந்திர நட்சத்திர நியமங்களை ரா வெளிச்சத்துக்காகவும் கட்டளிட்டவரும் அலைகளை அலைகள் கொந்தளிக்கத்தக்கதாக சமுத்திரத்தை குலுக்குகிறவரும் சேனைகளின் கர்த்தர் என்னும் நாம முன்னவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் இந்த நேமிகள் எனக்கு முன்பாக இல்லாதபடிக்கு ஒளிந்து போனால் அப்பொழுது இஸ்ரேவல் சந்ததியும் எனக்கு முன்பாக என்றைக்கும் ஒரு ஜாஜியா இராதபடிக்கு அற்றுப்போம் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் மேலே இருக்கிற வானங்கள் அளக்கப்படவும் கீழே இருக்கிற பூமியின் அஸ்திபாரங்கள் ஆராயப்படவும் கூடுமானால் நான் இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் அனைவரையும் அவர்கள் செய்த எல்லாவற்றின் நிமித்தமும் வெறுத்து விடுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஸோ இதுதான் அந்த அந்த ஆரம்பத்தில் அந்த வீடியோ போட்டு காமிச்சோங்க சூரியனு எவ்வளோ பிரம்மாண்டமான ஒரு படைப்பு எவ்வளோ பிரகாசமாக அது வெளிச்சம் கொடுக்குது நீங்கள் மனுஷர்கள் உயிர் வாழ்கிறதுக்காக அதுலேருந்து அந்த கெமிக்கல் இல்லைங்க அந்த ஹீட்டு சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் இரவில் ஒரு பெட் லேம்ப் மாதிரி மனுஷர்களுக்கு வச்சுருக்கிறாரு இல்லைங்களா சமுத்திரம் அங்கே போய் ஆடும் போது எவ்வளோ அழகாக அதை பற்றி நம்ம விரி வர்ணிக்கிறோம் அந்த அலைகளெல்லாம் எவ்வளோ பயங்கரமாக சமுத்திரம் தான் அந்த பூமியிலே எழுபது பர்சன்ட் இருக்குதுங்க எழுபது சதவீதம் ஸோ இப்படிப்பட்டவைகள் எல்லாத்தையும் அழிக்க முடியுமானால் வானங்களை அழு அழுவு எடுக்க முடியுமானால் விஷயம் பண்ண முடியுமானால் பூமியில் அஸ்திபாரத்தை புரிந்து கொள்ள முடியுமானால் நீங்கள் இஸ்ரேல் அழிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் ஆகையால் எனக்கு அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இஸ்ரேல் அழைக்க நினைக்கிறவர்களுக்கு நான் ஒரு சஜஷன் சொல்கிறேங்க என்ன அப்படின்னா இஸ்ரேல் மேலே பாம்பு போடுறதோ ராக்கெட் அனுப்புறதோ இல்லைங்களா இதெல்லாம் அழிக்க முயற்சி பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் மேலே அந்த ராக்கெட் பாம்ஸ் போட்டு அதை அழிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் ஏன்னா அது அழித்தாதான் அது அழைக்கப்பட்டது தான் இஸ்ரேல் அழிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதத்தில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் ஸோ இஸ்ரேல் அழிக்கிறதுன்றது அது கூடாத ஒரு காரியமாக இருக்குது ஏன்னா தேவன் இஸ்ரேலர்களுக்கும் தேவன் வச்சுருக்க திட்டம் அது இஸ்ரேலர்கள் மூலியமாக தேவன் பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசிர்வதிக்கணுன்றதுக்காக தேவன் சித்தமாக இருக்கும்போது அது அந்த திட்டத்தை அந்த பிளானை வந்து யாராலையும் டெஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது நீங்கள் ஆதியிலேருந்து பார்த்தாலே யாராலையும் பண்ண முடியல அது இப்போ இருக்கிறவங்களும் பண்ண முடியாது நிறைய பேர் சொல்லும்போது அமெரிக்கா இஸ்ரேலுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கிறதுனால தான் இஸ்ரேல் பாதுகாப்பாக இருக்குது கண்டிப்பாக கிடையாது ஒரு காலத்தில் அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலை விட்டு பின் வாங்கிடுவாங்க அப்படின்ட்டும் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன விஷயம் தான் இது நடக்குதா இப்படி நடக்க போதான்றது அது பின்னாடி ஆனால் ஏற்கனவே சொன்ன விஷயம் தான் அமெரிக்கா கூட இஸ்ரேலை கை விட்டுருவோம் ஆனால் தேவன் கைவிட மாட்டார் தேவன் எப்படி வச்சுருக்கேன்னா எசைக்கல் புஸ்தகத்தில் நீங்கள் வாசிக்கும் அஞ்சாவது வசனத்தில் அவருடைய பல நாடுகளுக்கு மத்தியில் இஸ்ரேலை ஸ்தாபிச்சிருக்கிறார் சத்ருகள் நாடுகள் மத்தியிலன்றார் இது சென்டர் ஐ ஹவ் செட்டர் அட் தி சென்டர் ஆஃப் தி நேஷன்ஸ் வித் லேண்ட்ஸ் அரவுண்ட் எவர்ன்றார் பூமியில் நடு பகுதியில் மையத்தில் எல்லா ஜாதிகள் நடுவில் தேவன் இஸ்ரேலை வச்சுருக்கிறார் சென்டர் ஆஃப் தி நேஷன்ஸ் அந்த வேர்ட் சென்டர் என்னும்போது ஈப்ரு மொழியில் 
நாவலுக்கு சொல்லப்படுதுங்க நாவல் தெரியுங்களா தொப்புள் பில்லி பட்டன் ஒரு சரீரத்தில் தொப்புள் இருக்குது இல்லையா அது எப்படி மையமாக இருக்குதோ நடுவில் இருக்குதோ அந்த மாதிரி இஸ்ரேல் வச்சுருக்கிறாரு இஸ்ரேலை சுற்றி பல தேசங்கள் இருக்குது இன்றைக்கி இஸ்ரேல் பார்க்குறதுக்கு ஒரு சின்ன நாடாக எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் தேவனை பார்வையில் அந்த நாடு மூலியமாக தான் அவர் ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு பூமியில் உள்ள எல்லா ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் கீழா விதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது அதனால தான் தேவன் சொல்லும் போது உன்னை சபிக்கிறவர்கள் சபிக்கப்படுவார்கள் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள் சபிக்கிறவர்கள் சபிக்கப்படுவார்கள் போது நீங்கள் ஆதிலேருந்து நீங்கள் பாருங்கோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எகிப்தியரை பாருங்கோ அவர் நிலைமை என்ன ஆயிடுச்சு இஸ்ரேலில் சபிக்கு அழிக்க நினைக்கும் போது அதுலேருந்து நீங்கள் தொடர்ந்து எல்லா ஜாதியும் பாருங்கோ இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக வர ஏற்கனவே பேசியிருக்கிற சப்ஜெக்டை ரீ அப்லோட் பண்ண போகிறோங்க அதில் உங்களுக்கு தெரிய லிஸ்ட்டு கொடுத்துருப்பேன் எந்தெந்த கண்ட்ரிங்கோ இஸ்ரேலுக்கு எலும்புனாங்கோ அவங்க நிலைமை என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்றது ஆகையால் என் கண்பான சகோதர சகோதரிகளே இஸ்ரேவலை தொடுகிறவர்கள் அவருடைய கண்ணின் மணியை தொடுகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக்கேரியா ரெண்டாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டது இப்போ தேவன் வந்து இஸ்ரேலுக்கு ஒரு திட்டம் வச்சுருக்கிறாரு அதை இஸ்ரேலில் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாரு இஸ்ரேல் மூலியமாக பூமியில் சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படணுன்ட்டு தேவனுடைய சித்தமாக இருக்குது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜனங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ மீடியாவை எடுத்துக்கிறீங்கன்னா இஸ்ரேலில் வந்து ஒரு கோலியாத்தாக போர்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க கோலியாத்தினா ஒரு கெட்ட மனுஷனாக ஒரு ஜெயண்டாக மற்ற இஸ்ரேலோடைய சத்துருக்களில் வந்து தாவிதாக கண்பிக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக இஸ்ரேல் தான் தாவிது மாதிரி ஒரு நேஷனாக இருக்கிறாங்க மற்ற சத்துருக்கள் தேசங்கள் தான் கோலியாத் மாதிரி இருக்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாக்கா இஸ்ரேல்ன்றது ஒரு கண்ட்ரி ஆனால் அவங்களுடைய நேபர்ஸ் கண்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ கண்ட்ரிஸ் இருக்கிறாங்க இஸ்ரேலை சுற்றி நம்ம அப்பயே எசைக்கிள் வச்சுனோம் இல்லையா எசைக்கிள் அஞ்சு அஞ்சில் மையமாக எல்லா நேஷன்ஸுங்களுக்கும் நடுவில் வச்சுருக்கிறார் இஸ்ரேலில் அப்போ சுற்றி இருக்கிற அந்த இருபத்தி ரெண்டு நேஷன்ஸுக்கும் உடைய சைஸ் என்ன தெரியுங்களா அதாவது இஸ்ரேலில் இருக்கிற சைஸுக்கு பத்து மடங்கு இல்லை ஐம்பது மடங்கு இல்லை நூறு மடங்கு இல்லை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டைம்ஸ் பிக்கர் தென் இஸ்ரேல் இஸ்ரேலில் பார்க்கலோ அறுநூற்றி நாற்பது மடங்கு பெருசு இஸ்ரேல் வந்து ஒரு கோவா மாதிரி நம்ம நாட்டில் இருக்க கோவா மாதிரி இல்லை ஒரு கேரளா மாதிரி சைஸ் அளவு தான் ஆனால் இது வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டைம்ஸ் பிக்கர் இஸ்ரேலை சுற்றி இருக்கிற நாடுகள் சத்துருக்கள் நாடுகள் இஸ்ரேலுக்கு அவங்களோட பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மில்லியன் இரநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் இது வந்து சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இருந்திருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கலாம் ஆனால் இஸ்ரேலோட பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் மில்லியன் பதினஞ்சு மில்லியன் அப்போ இமேஜின் பண்ணி பாருங்க இந்த இஸ்ரேல் சுற்றி இருக்கிற அந்த நேஷன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா அட்டாக் பண்ணுறாங்க அதனால் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த இந்த மேப் பாருங்க இந்த மேப்பில் கிரீன் ஏரியா இருக்கிறது எல்லாமே வந்து இஸ்ரேலுக்கு சத்துருக்களாக இருக்கக்கூடிய நேஷன்ஸ் இந்த நேஷன்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாக அவ்வளோ பெரிய நாடுகள் இருக்குது அது மத்தியில் நடுவில் பார்த்திங்கன்னா நேஷன் ஆஃப் இஸ்ரேல் அது சின்ன டாட் மாதிரி தெரியும் அது ஃபுல்லாக கூட உங்களுக்கு கிளியராக தெரியாது ஸோ இந்த வேர்ல்டு இந்த இஸ்ரேலை தான் வந்து அவங்க அழிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க அவ்வளோ பெரிய தேசம் இருக்குது அவங்களுக்கு அது போதாதான் சஃபிஷியண்டாக இல்லை அதனால் இஸ்ரேலுக்கு அந்த சின்ன டாட்டு ஊர் தான் அவங்க கேட்குறாங்க அதுலேயும் இஸ்ரேல் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது இன்னும் வரப்போகிற சப்ஜெக்டில் நான் சொல்கிறேங்கோ தேவன் ஒரிஜினலாக இஸ்ரேல் கொடுத்த மேப் என்ன எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் இருந்தது அது தாவித் ராஜா ரூல் பண்ணும்போது அவர் எவ்வளோ தூரத்துக்கு இஸ்ரேலில் ரூல் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அப்போல்லாம் இஸ்ரேலோடைய கண்ட்ரோலில் இருந்த ஊருங்க என்னென்னா இப்போ ஜோர்தானெல்லாம் சொல்கிறோம் இதெல்லாம் வந்து இஸ்ரேலோடைய கண்ட்ரோலில் இருந்தது தாவித் ராஜா ரூல் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் எப்போ ராஜாக்கள் இஸ்ரேலர்கள் கீழ்ப்படியாக போனாங்களோ பேபிலோன் கையில் தேவன் அவங்களை ஒப்பு கொடுத்தாரோ அப்போவே அந்த இஸ்ரேல் ராஜ்யம் அவங்க விட்டு போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த ராஜ்யம் வாபஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கல பேபிலோன் மீடியா பஸ்ட்டு அக்ரீஸ் ரோம்லாம் ரூல் பண்ணாங்க ரோம் ரூல் பண்ணும்போது கூட இஸ்ரேல் அவங்க நாட்டில் இருந்தாங்க ஆனால் கம்ப்ளீட் இஸ்ரேல் தேசத்திலே இல்லை சொந்த தேசத்தில் இருந்தாலும் சொந்தமாக வாழ முடியாத நிலைமை இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அந்த நாள் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் கிடச்சிது அது கூட கம்ப்ளீட்டாக கிடைக்கல ஒரு துண்டு தான் கிடச்சிது அதெல்லாம் அவங்களுக்கு அந்த க்ளீனாக அந்த மேப் காட்டுறோங்க அந்த மேப்பில் இருக்கும் இப்போ தேவ
அகைல அன்பான சகோதரர்களே நத்தானியோ சொன்னார் என்ன சொன்னார் நத்தானியோ இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் இது ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி சொன்ன விஷயம் பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது இஃப் த அரேப் வெப்பன்ஸ் டுடே தேர் உட் பி நோ மோர் வைலன்ஸ் அதாவது அரேப் வேர்ல்டு அவங்களுடைய ஆயுதங்களை கீழே போட்டுட்டாங்கனாக்கா உலகத்தில் என்னென்னா வன்முறை இருக்காதுன்னாரு இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனால் இஃப் த ஜீவ்ஸ் புட் டவுன் தேர் வெப்பன்ஸ் டுடே தேர் உட் பி நோ மோர் இஸ்ரேல் அதே இஸ்ரேல் அவங்களோட வெப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்கன்னா இஸ்ரேல்ன்ற ஒரு தேசமே இருக்காது ஏன்னா அவங்க ஈஸியாக அழிச்சிடுவாங்க இஸ்ரேல் அவ்வளோ சத்துருக்கள் இஸ்ரேலுக்கு இருக்கிறாங்கன்றது தான் இங்கே சொல்ல வராது அப்போ இனி கேட்டாங்கல்ல இஸ்ரேல் வந்து தாக்குறாங்க இஸ்ரேல் அவங்கள அடிக்கிறாங்க இவங்கள அடிக்கிறாங்கன்ட்டு அவங்க அடிக்காத விட்டுட்டாங்கன்னா இஸ்ரேல்ன்ற ஒரு தேசமே இருக்காதுன்னு தான் நான் தான் நீங்கள் அங்கே சொல்கிறார் அதில் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இஸ்ரேல் அவங்க தேசத்துக்கு வரும்போது அந்த பேலஸ்டைனுக்குள்ளே வரும்போது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் எயிட்டீன் சென்ச்சுரியில் வரும்போது அந்த லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ்லாம் ஆரம்பிச்சுது அது வரப்போகிற கிளாஸில் கீழே சொல்லுவாங்க ஒரு பாலான ஒரு இடத்துல தான் வந்தாங்க அவங்க நகரம் வந்து ரொம்ப டெவலப்டெல்லாம் இல்லை எதுவுமே இல்லை அந்த இடத்துல ஹிஸ்டோரியன்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் அவங்களுக்கு வர கிளாஸஸில் வரவங்க ஃபுல் வீடியோஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் நான் வேறு அந்த வீடியோட ப்ரீஃப் மட்டும் தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறவங்க அவங்க வரும்போது ஒரு மரம் பார்க்கணுன்னா கூட ரொம்ப ரேரான ஒரு விஷயம் அந்த நாட்டில் ஒரு மரம் ஒரு ட்ரீ பார்க்குறதுக்குள்ள முடியாது அந்த அளவுக்கு இருந்த ஒரு நகரம் ஆனால் அவரை கேசு கிருஷ்ண சொன்னார் உங்கள் வீடு உங்களுக்கு பாலாய் விடப்படும்னார் பாலாயிடுச்சுங்க டெசலட் லேண்ட் ஆகிடுச்சு செவன்டி எயிட்டில் ரோம் வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணும்போது இஸ்ரேல் அந்த நாடு பாலாகி விடப்பட்டது அவங்க திரும்பி வந்ததுக்கப்புறம் கிராஜுவலாக டெவலப் பண்ணாங்க எல்லா கார்டனு பிளான்ஸுங்க எல்லா விதத்துலேயும் டெவலப் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க டெவலப் பண்ணி டெவலப் பண்ணி எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்ங்கெல்லாம் போட்டிருக்கிறோம் இஸ்ரேல் வந்து சயின்டிஃபிக் விஷயத்துலேயும் சரி இல்லைங்களா டெக்னாலஜி விஷயத்துலேயும் சரி எல்லா அக்ரிகல்ச்சர் விஷயத்துலேயும் சரி எவ்வளோ டெவலப்பாக இருக்கிறாங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் அவங்க நம்பர் ஒன்னாக இருக்கிறாங்க அந்த லிஸ்டெல்லாம் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ அவங்க டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஜிடிபினாக்கா கிராஸ் டெமாஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எக்கனாமிக் மெஷர் ஒருத்தர்கிட்ட எந்த அளவுக்கு எக்கனாமிக் பண வசதி இருக்குது வளர்ந்து இருக்கிறவங்க ரிச்சாக இருக்கிறாங்கன்றது மெஷர் பண்ணுறது தான் இதை ஜிடிபின்னு சொல்லுவாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா இஜிப்டுக்கு வந்து எயிட்டி ஒன் பில்லியன் டாலர் சீரியா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பில்லியன் டாலர்ஸ் லெபனான் டுவெண்ட்டி ஒன் பில்லியன் டாலர் ஜோர்தான் தேர்ட்டீன் டாலர் இஸ்ரேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பில்லியன் டாலர்ஸ் நம்ம கதை சொன்னால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் பில்லியன் இஸ்ரேலோடைய ஜிடிபி ஸோ இஸ்ரேல் திடீர்னு இப்படி வள வளர ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவர் சுற்றி இருக்கிற ஜனங்களுக்கு தேசத்தாரங்களுக்கு பொறாமை வந்துச்சு ஒரு சின்ன நாடு எங்கேயோ வந்தாங்க இங்கே வந்து ஸ்டே ஆனாங்க திடீர்னு அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக வளர்ந்துட்டாங்களே எல்லா விஷயத்துலேயும் நம்பரில் இருக்கிறாங்களே நம்பர் ஒன்னில் இருக்கிறாங்களே எப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்க ஆரம்பித்து அந்த பொறாமை வர ஆரம்பிச்சுது அவங்களுக்கு ஸோ அந்த பொறாமை வளரும்போது அவங்கள எப்படியாவது நாசை பண்ணணும் அவங்க அழிக்கணுன்றதுக்காக முயற்சி பண்ணுறாங்க இது சிம்பிளாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்லணும்னா உங்களுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலே அந்த அனுபவம் இருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருக்கும் நீங்கள் திடீர்னு பணக்கார ஆகிட்டீங்க இல்லை திடீர்னு உங்கள் ஆஃபீஸில் ப்ரொமோஷன் கிடச்சிருச்சு இல்லை நீங்கள் ஃபஸ்ட் ரேங்க் கிடச்சிட்டீங்க ஸ்கூலில் இல்லை காலேஜில் இல்லை ஒரு நல்ல வேலை கிடச்சிச்சு உங்களுக்கு அப்படின்னாக்கா உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு உங்கள் மேலே ஒரு பொறாமை வரும் ஏன்னா வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கே பொறாமை வரும் ஏன்னா ஏசு சொன்ன மாதிரி வீட்டாரே நமக்கு சத்துருவம் ஆகிடுவாங்க அந்த பொறாமை வரும்போது என்ன ஆகுனா அந்த பொறாமை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பகையாக மாறும் ஹேட்ரட்னஸ்ஸாக வரும் இப்போ எப்படி காயின் ஆபல் நடந்துச்சோ அதே மாதிரி பகைக்க ஆரம்பிப்பாங்க சந்தர்ப்ப கட்சா அவங்களுக்கு ஏதாவது செத்தலாம் நல்லாயிருக்கும்னு யோசிப்பாங்க கொலை பண்ணுறதுக்குள்ள கேட்பாங்க அந்த அளவுக்கு போயிடுவாங்க எதாவது ஆயிட்டாலும் பரவாயில்லன்னு யோசிப்பாங்க அப்படி நடுக்கும் ஆனால் தேவன் எதுக்கு இருக்கிறாரு இல்லைங்களா எல்லாரும் நினச்சி எல்லாரையும் ஏதாவது பண்ணிட முடிஞ்சோ நான் காப்பா தேவன் நினைத்து இருக்கிறாரு ஸோ தேவன் தான் அவனை உயர்த்தினது தேவன் தான் நம்மளே உங்களை எல்லாரையும் உயர்த்துறது அதனால் மனுஷன் நினச்சா எது எதாவது செஞ்சிடலான்றதெல்லாம் இட் இஸ் இம்பாசிபிள் ஸோ அங்கே அப்படி தான் இஸ்ரேல் வளர வளர மற்ற தேசங்களுக்கு அந்
சந்தோஷமாக இருக்கணுன்றது தான் அர்த்தம் ஆனால் தேவன் சித்த என்ன இருக்குதோ அது தான் நடக்கும் ஸோ தே தேவன் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாரு இஸ்ரேலை யாராலையும் அழிக்கவே முடியாது இஸ்ரேலர்கள் தப்பு பண்ணாங்கோ தேவன் தண்டிச்சார் அவங்கள கண்டிச்சார் புரஜாதியார்கள் ஒப்பு கொடுத்தார் அவங்க நிறைய நாசம் ஆனாங்கோ ஆனால் தேவன் அவங்கள அழிக்க விடல ஏன் நம்ம போய் நீங்கள் தப்பு பண்ணுறோம் தேவன் சொல்கிற மாதிரியே எல்லா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யாரும் வாழ்கிறதுல ஈவன் கிறிஸ்டியன்ஸ் யாருமே தப்பு பண்ணுறோம் தேவன் நமக்கு கிருவை காமிச்சிருக்கிறார் மன்னிக்கிறார் மறுபடியும் ஏற்றுக்கொண்டார் அதே தான் இஸ்ரேலுக்கும் சொன்னார் நீங்கள் ரோமர் பதினோராவது அதிகாரத்தில் பவுல் கிளீனாக எழுதுறார் அது இயேசு கிறிஸ்து மறித்து உயிர்த்ததாக போனதுக்கப்புறம் பவுல் எழுத நெருப்போம் அது என்ன சொல்கிறார்னா இஸ்ரேலர்கள் தேவன் மீண்டுமாக ரசிக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா பிதாக்களின் நிமித்தம் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த பிதாக்கள் யார் அபரகம் ஈசாக்கு யாக்கோபு யோசப்பு மோசஸு தாவிது இவங்கள் நிமித்தம் இஸ்ரேலில் மறுபடியும் ரசிக்கிறார் தேவன் இப்போ எப்படி நமக்கு செய்கிறாரோ அதே மாதிரி தான் நம்மளை எப்படி ரசிக்கிறாரு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நிமித்தம் அவர் கிருபை நிமித்தம் தேவன் நம்மளை ரசித்து நம்மளை பாதுகாத்து நம்மளை ஆசிரியிக்கிறார் அதே விஷயம் தான் இஸ்ரேலுக்கும் செய்கிறதாக நம்ம பார்க்குறோம் ஆகையில் எனக்கு அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இஸ்ரேலை பற்றி பேசுறதுக்கு இன்னும் நிறைய இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையை வச்சு நான் எதுவுமே பேசலை பேசுகிறதில்ல ஆல்ரெடி பேசி இருக்கிறத தான் நான் எடுத்தவங்களுக்கு மறுபடியும் ப்ரீஃபாக பேசிட்டுருக்கிறேன் அந்த ஆல்ரெடி பேசி இருக்கிற மெசேஜை நான் மறுபடியும் ரீ அப்லோட் பண்ணுறேன் அதையும் நீங்கள் கேளுங்க இதையும் கேளுங்க கேட்ட பிறகு நீங்கள் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சேனலில் ஸோ தட் உங்களுக்கு அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ தேவன் தாமே இந்த வார்த்தைகள் ஆசிரியர் பிறகு மை காட் பிளஸ் யூ ஆல் ஐ மீன் தேங்க்யூ